हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर वीडियो क्लास सेक्शन टूडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर आवर चैप्टर नेम इज ह्यूमन रीप्रोडक्शन ओके वी नो दट सेक्शल रीप्रोडक्शन इज द ओणी मेथड ऑफ रीप्रोडक्शन इन ह्यूम बीइंग अल ना मामलसी सेक्शल रीप्रोडक्शन मात्रोडक्ट मेथड मामलस विवि पैरस विवि पैरस गिविंग बर्त टू दंग वण यंग वणस बर्त को अंतरे फीड्डे वर्त ऑर्गानि ग्रूपाण मामलस नमुक मेमरी ग्लानस अदलस ग्रूप ओके सो हियर वी आर डिस्कसिंग द फीमेल रीप्रोड सिस्टम एंड द मेल रीप्रोड सिस्टम एंड द फेशन प्रोसेस लाइक दैट ओके अब और रीप्रोडक्ट ईवें आ रीप्रोडक्ट ईवेंट कहें अदमेटो जेन्स प्रोसे गोज गाम फोम आदर इट इस फीमेल गामेट और मेल गामेट अगर गामे फोम प्रोसेस गामेटो जेन्स नेक्स्ट इन सेमेशन अल इन सेमेशन आ मेचर स्पेम एवं फीमेल पड़ी दट प्रोसे इन सेमेशन दस्ट फेर्टेशन फेर्टेशन मीन द्यूष of the male gamete and the female gamete okay then the cleavage cleavage and the appa fuse the gamete ke zygote form jayi ee zygote ne agathu varunga divisions aanu endu varunathu cleavage angane adu endai maarum aa material ne nammal endu cheyanam uterus ne agathu implant cheyanam alle angane implantation nadanna gestation period undu ille ore organs athilum gestation period endu parayunathu endai irikkum different a irikkum adhu shesham parturition parturition endu varana giving birth to the young ones young ones ne janmam kodukuna process aanu endu पैचुरेशन पर ओके अब ई एल रीप्रोडक्ट ईवेंस स्टार्टे आ स्टार्ट पर्टिकुला पीरियड दट पीरियड ऑफ सेक्शल मेचूरीटी दट इस नोण एस प्यूबी ओके दीरियड ऑफ सेक्शल मेचूरीटी दट पीरियड इस नोण एस प्यूबी ओके आ समें ना मेल आयु फीमेल आयुरी सेक्शल क्यारक्टे चेजा ना बॉडी प्राइमरी सेक्शल क्यारक्टर्स एल अल ना फोम सैकंडरी सेक्शल क्यारक्टर्स स्टार्टी अल मेल के नमक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पर टेस्ट अल सैकंडरी सेक्स ऑर्गन पर वास् डिफरस एपिडमी श्रद्धि वास् डिफरस एपिडमी प्रोस्टेट सेमल वेसिकल पेनिस् ओके फीमेल के ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पर ओवरी इन सैकंडरी सेक्स ऑर्गन पर ओविडक्ट यूट्रस् वजन मेमरी ग्लान ओके मेल वरिद्ध चेजो लो पिच वोयसा बियोड मस्टक वरा अल ब्रॉड षोडर वरा नारो हिप्स इन फीमेल के संभव हई पिच वोयस स्मूत फेस् नेरो षोडर अब ब्रॉड हिप्स अब इतना सैकंडरी सेक्स क्यारक्टर्स एससरी आईटक्स क्यारक्टर्स अल अद प्यूबी अटंड कहान सैकंडरी सेक्शल क्यारक्टर्स फोम अब मेल फीमेल नमक ईडेंटिफाइन डिफ्रेंशियेट एलपा अब सेक्शल डयमोफिस अब मामलस ह्यूमस षोस सेक्शल डयमोफिस क्लियर आयो सो सेक्शल रीप्रोडक्शन इज द ओणी मेथड ऑफ रीप्रोडक्शन ह्यूम बीइंग ओके ऑल ह्यूम बीइंग आर विवि पैर अब नमुक गामे प्रोड्यूसमात्र सैकंडरी सेक्शल क्यारक्टर्स स्टार्ट प्रधान कारण ना बॉडी फोम सेक्शल हॉर्मोणस आ हॉर्मोणस नाम सेक्शल मेचूरीटी वरान्ल कारण ओके अड़ता ना स्टडी मेल रीप्रोड सिस्टम पिकचर या कुछ का फस्ट नोक मेल रीप्रोड सिस्टम अलग इंपॉर्ट पोर्शन पर टेस्टीस अल मेल रीप्रोड ऑर्गन प्राइमरी रीप्रोडक्टी ऑर्गन पर टेस्टीस टेस्टिस प्रोड्यूसम स्पेम प्रोड्यूसम अल स्पेम पर अमाटो सोवा स्पेम अलग स्पेमाटो सोव आर प्रोड्यूसम टेस्ट प्रोड्यूसम ओके अगर स्पेमाटो सोव प्रोड्यूस हेल्प हॉर्मोण अब आोजें ओके आोज टेस्टीस लोकेट ओट्सइड अब्डोमल क्याविटी की ताड़ा टेस्टीस लोकेट अरेज पौच लाइक स्ट्रक्चर्स आ पौच लाइक स्ट्रक्चर्स स्क्रोटल सैक ओके द टेस्ट ईस् प्रोड्यूस पेमाटोसोव द मेल बिकॉस ऑफ द हेल्प ऑफ द मेल हॉर्मोन आंड्रोज ओके द टेस्ट ईस् आर लोकेट ओट्सइड द अब्डोम क्याविटी विटीन पौच स्क्रोटल सैक अदा बोट टेमपेचर पे पुतोटे अब नमें बोट टेमपेचर नोर्मल बोट टेमपेचर तेर्टी सिक्स अल आज तेर्टी सिक्स पॉइंट नाइन अलग तेर्टी सेवन पर बोट टेमपेच ए नाम अत्र बोट टेमपेच आई कई स्पेमेंगे पेटी ग्रो चीज कह अब टेमपेच स्पोट मेन और मेन आ मेन चेजे तेर्टी टू डिग्री सेंसियस ओके अब ना बोडी टेमपेचर कुछ स्पोट कम पर अब आ अत्र 
എക്രൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ മാത്രമാണ് സ്പെമാറ്റോജൻസിസ് സ്പെമാറ്റോജൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്പേം ഉണ്ടാണ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചുറേഷനോ സ്പേംസോ ഒക്കെ അത്ര ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുക ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ഷൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മെയിനിന്റെ കേസിൽ അറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദമാറ്റോസോവ അതിൽ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോർമോൺ ആൻഡ്രോജൻ സ്പെമാറ്റോസോവ അതർവൈസ് നോൺ എ സ്പേംസ് ഓക്കെ ദിസ് ടെസ്റ്റിസ് ആർ എൻക്ലോസ് ഇൻ എ പൗച്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എ സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അല്ലെ ഓരോ ടെസ്റ്റിസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഷേപ്പും ലെങ്ത് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഷേപ്പ് ആണ് മാത്രമല്ല അതിന് ഫോർ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടു ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ വിടുത്ത് ഓക്കെ ഫോർ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ടു ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്യൂണിക്ക ബജേനാലിസ് ട്യൂണിക്ക ആൽബജീനിയ ട്യൂണിക്ക വാസ്കുലോസ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ലെയർ ട്യൂണിക്ക വാജിനലിസ് ട്യൂണിക്ക ആൽബുജിനിയ ട്യൂണിക്ക വാസ്കുലോസ ഓക്കെ അടുത്തതായിരുന്നു ഗബർനാക്കുലം അല്ലെ എ ഫൈബ്രസ് സ്പോർട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ കോഡൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ് ടു ദ സ്ക്രോട്ടൽ വോൾ ആ ടെസ്റ്റിസിന്റെ എൻഡ് പോർഷൻ നിന്ന് സ്ക്രോട്ടൽ വോളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫൈബ്രസ് സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗബർനാക്കുലം ഇതായിരുന്നു ടെസ്റ്റിസിന്റെ കോഡൽ പോർഷൻ നിന്നും സ്ക്രോട്ടൽ വോളിലേക്ക് നീട് കിടക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടെയിൽ ലൈക്ക് പോർഷൻ അതാണ് ഗബർനാക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ലെയർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ട്യൂണിക്ക വെജനാലിസ് ട്യൂണിക്ക ആൽബുജീനിയ പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ ട്യൂണിക്ക വാസില വാസ്പിലേസ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിൽ ട്യൂണിക്ക ആൽബുജീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ആണ് മേജർ പട്ടസ്റ്റിസിന്റെ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂണിക്ക ആൽബുജീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ആണ് ഞാൻ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഏതാ ലെയർ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആ ട്യൂണിക്ക ആൽബുജിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറിലെ ഓക്കെ ആ ട്യൂണിക്ക ആൽബുജിനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റിയോളം കുറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പല പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിക്കുല ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയാ ട്യൂണിക്ക ആൽബുജിന എന്ന് പറയണ ആ ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ ലെയർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റിക്കുല ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോബ്യൂളിന്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാണാം സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാം ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ട്യൂബ്യൂളിന്റെ അകത്ത് ഒന്നോ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഹൈലി കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാം ഈ സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ആ സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണത് ലേഡി സെൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ലേഡി സെൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസ് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആ നെയിം കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ പേര് എന്തായാലും ലേഡി സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി ഈ ലേഡി സെൽസ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ മെയിൽ ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോജൻസ് അല്ലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിസിന് മൂന്ന് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ട്യൂണിക്ക വെജനാലിസ് ട്യൂണിക്ക ആൽബുജിനി ചൂണിക്ക വാസ്കുലോസ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ലെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡറി പറഞ്ഞ ലെയർ ഉണ്ട് ഏത് ചൂണിക്ക ആൽബുജിനിയ പറഞ്ഞ ലെയർ അതിന്റെ അകത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അകത്തും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് അത് ഹൈലി കോയിൽഡ് ആണ് ആ ഓരോ കോയിലിന്റെ ഇടയിൽ ആ സെമിനി ഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സ്പേസുകൾ ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ ലേഡി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫ്രാൻസ് ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് കണ്ടതിന് അതിനുശേഷമാണ് അതിന്റെ പേര് എന്തായി മാറിയത് ലേഡി സെൽസുകളായിട്ട് മാറിയത് ഈ ലേഡി സെൽസ് ആണ് എന്ത് പഠിച്ച ആൻഡ്രോജൻ അതല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്
ഈ സെർട്ടോളി സെൽസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സെർട്ടോളി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെയ്മ് വരാൻ കാരണം എൻട്രിക്കോ സെർട്ടോളി എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാണ് അതിന് നെയ്മ് ചെയ്തത് എൻട്രിക്കോ സെർട്ടോളി അപ്പോൾ ഈ സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന സ്കെമാറ്റോസോറയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആളുടെ ഫംഗ്ഷൻ സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെമാറ്റിയസ് മെച്യൂർ ഇൻറ്റു ദ സ്പെമാറ്റോസോവ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദ സെർട്ടോളി സെൽസ് The mature spermatozoa are released from the Sertoli cells and become free in the lumen of the seminiferous tubules by the process termed as permeation. Okay, now we are going to talk about what we are going to talk about. We are going to talk about the seminiferous tubules and the two cells are going to talk about the spermatogonia cells. സെർട്ടോളി സെൽസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് ആ ഗ്യാപ്പിനെ പറഞ്ഞ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു സെർട്ടോളി സെൽസിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സ്പെമാറ്റോഗോണിയിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പെമാറ്റോസോവകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ സ്പെമാറ്റോസോവകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആളുടെ ഫംഗ്ഷൻ സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പെമാറ്റോസോവയുടെ മേജർ പോർഷൻ എവിടെയായിരിക്കും ഈ സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ അകത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ആ ഗ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിനെ വലിപ്പം വയ്പ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സെർട്ടോളി സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൽ നിന്നും അത് എന്താകും റിലീസ് ആവും ആ ല്യൂമലിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അത് സ്പേമിയേഷൻ വെൻ ദ മെച്യൂർ സ്പെമാറ്റോസോവ കംസ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഇൻ ടു ദ ല്യൂമൻ ഓക്കെ ദാ പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആ സ്പേമിയേഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ സെർട്ടോളി സെൽസ് സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് എ ബി പി എ ബി പി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോജൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ്രോജൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ അതെന്താ ചെയ്യുക വിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയറോൺ ഇൻ ദ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയറാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എ ബി പി ആൻഡ്രജൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇൻഹിബിൻ ഇൻഹിബിൻ എന്ത് ചെയ്യും സപ്രസസ് എഫ് എസ് എച്ച് എഫ് എൻ ഡി ഡി പി ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് ഉണ്ട് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അതിനെന്ത് ചെയ്യും അത് സപ്രസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി ചോദിക്കുന്നു മൂന്ന് ലയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ അകത്ത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ സെൽസ് സ്പെമാറ്റോഗോണിയ അതുപോലെ തന്നെ സെർട്ടോളി സെൽസ് സെർട്ടോളി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്പെമാറ്റോഗോണിയിൽ നിന്നും ആര് ഫോം ചെയ്യും സ്പെമാറ്റോ ജെൻസിസ് വഴിയിട്ട് സ്പെമാറ്റോ സോവാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്ത് പറയുന്നത് സെർട്ടോളി സെൽസിന് അകത്തെത്താണ് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവർ മെച്ചൂർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ല്യൂമിലേക്ക് വരും ആ ല്യൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെ മെച്ചൂർ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പേര് പിന്നെ സ്പെമിയേഷനായി പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആ സെക്രട്ടറി സെർട്ടോളി സെൽസ് സെക്രട്ടറി ഒന്ന് ആൻഡ്രോജൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനും മറ്റു അടുത്ത വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹിബിൻ ആണ് ഇൻഹിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എഫ് എസ് എച്ചിന് അത് സപ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രജൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആരെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയറോണിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക നമുക്കറിയാം മെയിലിൻ്റെ കേസിൽ യൂറിനറി ട്രാക്റ്റ് ആയാലും അത് ജനറൽ ട്രാക്റ്റ് ആയാലും ഒറ്റ വഴി ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് യൂറിറ്ററും അത് ഇവിടേക്ക് കണക്റ്റ് ആവാൻ ചെയ്ത് ഇത് സെമിനർ വെസിക്കൽ പോർഷനിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയും സെമിനർ വെസിക്കളും മാസ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ എന്താന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പിക്ചർ ഇനി നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൽ മെയിലിൻ്റെ അസസറി ഡെക്സ് ആണ് മെയിലിൻ്റെ അസസറി ഡെക്സ് ഓക്കെ മെയിലിൻ്റെ അസസറി ഡെക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയുന്നത് റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് വാസ ഡിഫറൻഷ്യ എപ്പിഡിഡിമീസ് അതുപോലെ തന്നെ വാസ് ഡിഫറൻസ് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസസറി ടെക്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ മെയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് വാസ് ഡിഫറൻഷ്യ എപ്പിഡിഡിമീസ് അതുപോലെ തന്നെ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാം മെയിലിൻ്റെ അസസറി ഡെക്സ് എന്ന് പ
vasa efferentia conducts sperm into the epididymis which is an irregular narrow and highly convoluted tubule found on the inner surface of the testis spermatozoa leaving the testis are not fully mobile they continue their maturation and acquire mobility during their passage through the epididymis appo adine aa pass cheyanulla aa mobility ok full appear cheyanade evade chana epididymis vechana adu acquire cheynade onnu kodey pariya male ne necessary acquire aanu important aanu naalana aanu reti testis vasa differentia epididymis adu pole thane vas difference alagil vasa difference nu parannu alle adile aa seminiferous tube il ninnu aa sperms porthikku irunnathu vasa ഡിഫറൻഷ്യലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് ആണ് ആ റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് അവരെ എടുക്കുന്നു എപ്പിഡിമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എടുക്കുന്നു അല്ലെ ആ എപ്പിഡിമിസ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് എപ്പിഡിമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ പിക്ചറാണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുക നോക്കി നോക്ക് എപ്പിഡിമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എന്നെ സഹായിക്കുക എപ്പിഡിമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് നമുക്ക് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ആ സ്പേമിന്റെ മോട്ടിലിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ഏത് പോർഷനാണ് എപ്പിഡിമിസ് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ഓക്കെ ദ എപ്പിഡിമിസ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ലീഡ്സ് ടു ദ വാസ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് എസെൻസ് ടു ദ അബ്ഡോമൻ ആൻഡ് ലൂപ്സ് ഓവർ ദ യൂറിൻ്റെ ബ്ലഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഇത് ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്നും അവർ എന്നൊന്നും റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യാം റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് ക്യാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് കൊടുക്കും വാസ ഇഫ്രൻഷ് എവിടേക്ക് കൊടുക്കും വാസ ഇഫ്രൻഷ് എന്ന് എവിടേക്ക് വരും എപ്പി ഡിഡിമിസ് എന്ന പോർഷനിലേക്ക് വരും അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് മൊബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പിഡിമിസ് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ എവിടെ എവിടെ എത്തുന്നു വാസ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു വാസ ഡിഫറൻഷ്യൽ നിന്നും അവർ എവിടെ എത്തുന്നു അവർ ആ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലേക്ക് സെമിനൽ വെസിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലേക്ക് എത്താണ് അവിടെ നിന്ന് അത് എവിടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റിലേക്കാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി അല്ലെ റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് ക്യാരി ചെയ്ത് വാസ ഡിഫറൻഷ്യലേക്ക് എത്തി എപ്പിഡിമിസിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്ന് വാസ ഡിഫറൻസിലേക്ക് എത്തുക അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് എത്തുക സെമിനൽ വെസിക്കിളിലേക്ക് എത്തുക സെമിനൽ വെസിക്കിൾ കണ്ടോ ഈ യെല്ലോ കളർ പോർഷൻ കൊടുത്ത് എന്താണ് സെമിനൽ വെസിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂണിയൻ ബ്ലോഡിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് രണ്ടും മേലിന് യൂണിയൻ പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ പോർഷനും ഒന്നും തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരേ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ അത് എവിടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ ഫീമെയിലിന്റെ എവിടെ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ട്രാക്കിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ യുറീത്ര എന്ന പോർഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ യൂറിനൽ പാഡൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഈ ഈ ടക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫീമെയിലിൻ്റെ നോട്ട് ഫീമെയിൽ മെയിലിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഈ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഗ്ലാൻഡ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് ഒരു പേര് കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് യൂറിട്ടറി മീറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ യൂറിട്ടറി മീറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് താഴേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഈ സ്പൂമാലും അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനായാലും അപ്പൊ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എപ്പിഡിമിസിൽ നിന്ന് വാസ് ഡിഫറൻസിലേക്ക് എത്തും വാസ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെമിൽ വെസിക്കിലേക്ക് എത്തി അതാണ് ജാക്കുലി ട്രക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാണ് അങ്ങനെ യൂറിത്രിയും അവിടെ എവിടെ എവിടേക്കിനും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സെമിൽ വെസിക്കിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലെ സെമിൽ വെസിക്കിൽ നിന്ന് ആരും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം യൂറിത്രിയും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഡക്സുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ടക്സ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഗ്ലാൻഡ് ആ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബൾബോ യൂറിത്ര ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിമിന്റെ വെസിക്കൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് പിന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആയി പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയോ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയി നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പിക്ചറിന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ അടുത്ത പിക്ചറിൽ
അപ്പൊ സെമിനിലെ വെസിക്കൽ സെക്രിഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് മാത്രമല്ല ആ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സെമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്താണ് സെമിനിൽ വെസിക്കൽ സെക്രിഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതല്ല അവിടുത്തെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അതിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ സ്പേമിന് അനുഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ അതിന്റെ ആ മസ്കുലർ നേച്ചറൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റാക്ലാൻഡിൻസ് ഈ സെമിലർ വെസിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസ്റ്റാക്ലാൻഡിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സെമിനർ വെസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡുലർ ആയിട്ടുള്ള സാക്ലൈക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബെന്യൂറിനറി ബ്ലഡിന്റെ താഴെയാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതെന്താണ് സെക്രിഡ് ചെയ്യുന്ന വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലൈഡ് ആണ് മാത്രമല്ല അതിൽ സെവന്റി പെർസെന്റ് സെമിന്റെ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്താണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രക്ടോസ് കാണാം ഈ ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ആ വളരുന്ന സ്പെമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാരോഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ആ അതിലത്തെ ആ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻസ് ഇല്ലേ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്പെമിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്പെമിന്റ് ഫീമെയിൽ റീപ്രോഡക്ഷൻ അകത്ത് പോയിട്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെമിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ല മസ്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻസ് ആണ് ഈ അടുത്ത ക്ലാനിലാണ് പ്രോസ്റ്റേഡിക് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്റ്റേഡിക് ലാൻഡ് ഇത് കാണാണ്ടോ ഇത് സെമിലർ വിസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന അതേ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്റ്റേഡിക് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോസ്റ്റേഡിക് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കൈൻ ആണ് നമ്മുടെ സെമിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ആരെ കാണുള്ളൂ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് കാണുള്ളൂ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മേൽ സ്പെമിന്റെ മൊബിലിറ്റി ആണ് കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് എൻസൈം ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഫൈവ് ഫൈബ്രോനോലൈസിനും അതുപോലെ ഫൈബ്രോജിനൈസും ഫൈബ്രോനോലൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോജിനൈസ് എൻസൈം ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീഷനിൽ കാണുന്ന എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ആൽബമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ സെമിനൽ വെസ്കിലെ താഴെ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ സെമിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കാണുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ സ്പേമിന് മൊബിലിറ്റി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആൽബമിൻ ആ ആൽബമാണ് സ്പെമിന് മോട്ടിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രോട്ടോലൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കൻസൈംസ് കാണുക ഏതൊക്കെ ഫൈബ്രോനോലൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോനോജിനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രോനോലൈസിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോനോജിനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് നോക്കി നോക്കൂ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം താഴെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഒരു ഒരു പൊടിപ്പ് പോലെ അതാണ് എന്ത് ബൾബോ യൂറിത്രൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് കൗപ്പോസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൽ കോൺട്രാക്ടിന്റെ സമയത്ത് ആ ലൂബ്രിക്കന്റ് അല്ലെ പെനിസിന്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണ് ആ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആ ന്യൂ യൂറിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബൾബോ യൂറിത്തൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യൂറിന്റെ കണ്ടന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ആര് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബൾബോ യൂറിത്തൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ ദീസ് ത്രീ ആർ ദ മെയിൻ മെയിൽ എസസറി ഗ്ലാൻഡ് സെമിനൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബോ യൂറിത്തൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രസസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് യൂറീത്ര ഉണ്ട് അല്ലെ യൂറീത്ര എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ യൂറിനോ ജനറ്റൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ സെമൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതായാലും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതായാലും ഇത് കോമൺ പാസേജ് ആണ് എന്ത് യൂറീത്ര എന്ന് പറയുന്നത് 
അല്ലെ നമ്മൾ പിറ്റുട്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളെ ഗോണാഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളായിരിക്കും ഗോണാഡോ ട്രോപ്പിക് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിക്കൽ സെൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെമാറ്റോജെനിസിസ് സ്പെമ സ്പെം സ്പെർമ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെമാറ്റോജെനിസിസ് അതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് എസ് എച്ച് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ആരുടെ കൂടെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് എ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ സെർട്ടോളി സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എൽ എച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ടി പറയാം ഐ സി എസ് എച്ച് ഐ സി എസ് എച്ച് എന്നാൽ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അല്ലെ അതെന്ന് ചെയ്യുന്നു ലേഡി സെൽസിനെ ലേഡി സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിറ്റൂറി ക്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജി എൻ ആർ എച്ച് ഗോണാഡ്സ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഗോണാഡ്സിന് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോണാഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എഫ് എസ് എച്ച് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് സ്പെമാറ്റോ ജെറ്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എൽ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐ സി എച്ച് എസ് പറഞ്ഞു അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയറോൺ ലേഡി സെൽസുകളിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയറോൺ പ്രൊഡക്റ്റ് വിടാനാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എൽ എച്ച് സഹായിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ആർ വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്